Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün de sizlere kombimin fan motorundan bir ses geliyor e, çalıştığı zaman. Fan motorunu temizleyeceğim. Fan motoru nasıl temizlenir bundan bahsedeceğim. Ve fan motorunu temizledikten sonra bu sesin gideceğini düşünüyorum. Şimdi hep beraber bir fan motorunu sökmeye başlayalım. İlk öncelikle tabii ki kombinin dış kapağını sökmemiz gerekiyor. Bunun için de şu alt kısımda bir de bu alt kısımda iki tane vidası var. Bunları ben daha önce söktüm arkadaşlar. O yüzden onun sökülüşünü göstermeyeceğim. Zaten azıcık da olsa tamir işinden anlayan arkadaşlar bunu bilecektir. Ondan sonra söktükten sonra gördüğünüz gibi burası geliyor zaten. Yukarıya kaldırıyoruz ve dış kapağını bu şekilde çıkartıyorum. Ve kenara koyuyorum bunu. Daha temiz olsun. Diye takarken tekrar takmaya başladığımızda kapağı temizleyeceğiz. Şimdi şuradaki dış üniteyi de sökmemiz gerekiyor. Bunun için şöyle bir şarjlı matkap kullanacağım arkadaşlar. Bir tane burada bir vidası var. İlk önce bunu söküyorum. Ve bunu kenara koyuyorum kaybolmasın diye. Ve ardından diğerini söküyorum. Kenara koyuyorum. Bir, iki ve üst tarafında da iki tane olmak üzere dört tane vidası var arkadaşlar. Şimdi de bunları sökeceğim. Merdiven yardımıyla çıkıyorum. Üçüncüyü aldık. Şuraya kenara koyduk. Dördüncüyü de söktüm. Kenara koyduk. Şimdi şöyle yaparak yukarıda çeltikler var arkadaşlar. O yüzden bu çeltiklerden de çıkarmak için yukarıya doğru ittiriyoruz ve bu şekilde kapağımızı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi fan motoru burada arkadaşlar. Fan, fan motoru bayağı kirlenmiş. Toz yaptığı için de bayağı ses çıkartıyor çalışırken fan motoru bu arkadaşlar şimdi bunu sökeceğiz güzelce temizliğini yapacağız fan motorunu buradan sökebilmemiz için de arkadaşlar şu iç kapağı da sökmemiz gerekiyor ki buradaki fanı buradan e, haznesiyle beraber çıkartılabilelim tekrardan şarjlı matkabımızı alıyorum burada bir kuşumuz var vidamız var bir tane de Burada bir tane de burada var arkadaşlar. Bunların üçünü de söküyorum. Eğer karıştırmamak adına çok vida söküyoruz çünkü. Karıştırmamak adını, adına eğer de ilk defa yapıyorsanız bu işi arkadaşlar bir fotoğraf çekmekte fayda var. Fotoğrafını çekip en azından telefonunuzda bulunsun. Eğer şaşırırsanız tekrardan toplarken fotoğrafa bakarak tekrardan toplayabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi kapak direkt giriyor. Şarjlı matkabımızı kenara koyalım. Bunu da koyduktan sonra bu şekilde yanma haznesinin olduğu kapağı da sökmüş olduk. Tabi bunların isimlerini net bilemeyebilirim. Ben kombi ustası değilim ama az çok da olsa tamir işlerinden anlarım. Önemli olan benim bu yaptıklarımı sırasıyla yaparsanız siz de evinizde tamirci çağırmadan bu işi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuradaki gördüğünüz gibi burada bir soketler var. Bu soketleri de tek tek çıkartıyoruz. Bunları nereden taktığınız, çıkardığınıza Unutmayın ki arkadaşlar toplarken tekrar aynı yerleri takacaksınız çünkü. Evet. Üç tane soketimizi de çıkardık. Bunlar kenarda dursun artık. Bunlarla işimiz yok. Şurada bir tane hortumumuz var. Bu hortumu da çıkaracağız buradan. Bu 
hortumu da çıkardık. Bayağı tozlanmış arkadaşlar. Ben bunları normalde her bir senede bir temizliyordum ama bu sefer bayağı kirlenmiş. Ve şurada son olarak bir vida daha var arkadaşlar. Tam şu kısımda. O vidayı da çıkartıyorum. Ve bu şekilde fan motorumuza zarar vermeden elimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi de hep beraber temizliğini yapalım. Temizliği nasıl yapılıyor? Bu Allah'ın izniyle de inşallah bu temizliği yaptıktan sonra bir daha ses gelmeyecek kombinin fan motorundan. Fan motorumuzu yıkamaya başlamadan önce arkadaşlar ilk öncelikle buraya su gelmeyecek arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi bakır teller var. Bu kısma su gelmeden yıkayacağız biraz sonra. Şuradaki gördüğünüz fanı güzelce temiz olması için. ilk öncelikle buradaki tozları şöyle bir fırça yardımıyla güzelce temizliyorum. Buraya su değdirmeden güzelce yıkayacağım sonra ben bunu. Her yerini iyice silin ki herhangi bir yere takılıp ses çıkarmasın bir daha yerine taktığınız zaman Güzelce temizledim arkadaşlar. Şimdi de gelelim şuraları güzelce bir yıkayalım. Şu kısma su gelmesin diye arkadaşlar güzelce bir kuru bir bez yardımıyla burayı kapamakta fayda var. Ya, kapamadan da yapabilirsiniz ama ne olur ne olmaz su değer diye şöyle kapatabilirsiniz. En azından rahat rahat yıkamanız açısından. Ve şurada bir delik var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu delik aşağı doğru olacak ki şu kısımdan pis su aksın gitsin. Suyumuzu açıyoruz. Ve böyle gördüğünüz gibi bakın ne kadar pis bir su akıyor görüyor musunuz? İşte bu yüzden de buradan acayip bir ses çıkıyor arkadaşlar. Güzelce bu dönen pervaneyi güzelce temizleyelim ki içinde hiçbir pislik kalmasın. Birazdan da poğaçöz dökeceğim buna. Daha da güzel temizlensin diye arkadaşlar. Güzelce şöyle şuradaki şeyleri de güzel bir fırça yardımıyla güzelce temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın gittikçe zaten temizleniyor ve biraz önceki pis su gitti. Temiz su atmaya başlıyor. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi de bunun içine bir por çöz dökeceğim. Güzelce bütün buradaki kirip pası alsın arkadaşlar. Por çözü alıyorum arkadaşlar. Şu kısma döküyorum. Biraz böyle durmasını sağlayalım. Zaten yıkadık, temizlendi ama en azından porçayızla daha temiz olacaktır. Biraz bekletiyoruz böyle bir 3-5 dakika kadar. Ondan sonra yıkatacağız.
Evet 3 dakika geçti arkadaşlar. Şimdi gayet güzel kiri ve pası söktü. Şimdi tekrardan güzelce yıkayalım. Zaten sizin de gördüğünüz gibi artık pis su akmıyor. Gayet iyi oldu. Evet şu an fan temizliğimiz tamamdır arkadaşlar. Kombi fan temizliğimiz bitti. Şimdi güzelce şunun çevrelerini ve diğer dış kapakları sileceğim. Ve fanımı yerine takacağım. Şimdi de gelelim fan motorumuzu nasıl söktüysek tekrardan toparlamaya. İlk öncelikle bunu buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Zaten direkt yerine oturuyor. Ama şurada bir lastiği var. O lastiği tam bacaya oturtturun ki daha sıkı dursun arkadaşlar. Evet buraya fan motorumuzu oturtturduk. Şimdi vidalarımızı takalım. En son hangi vidayı da söktüysek ilk önce takarken bunları toplarken ilk önce onu takıyoruz. En son bu vidamızı sökmüştük. Tabii ki e, video ile çekmedim ama arkadaşlar bunun altındaki de petekleri, kombi peteklerini güzelce temizledim bir fırça yardımıyla. Yani biraz önce gösterdiğim şu fırça yardımıyla. Ondan sonra buraya taktım ki en azından bir daha bu sene boyunca uğraşmayalım. Kombimizi yeni yakmaya başladık. Şimdi gelelim buradaki bağlantılarını takmaya. Nasıl çıkardıysak öyle takıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz renkteki oradan çıkarmıştık. Kahverengi kabloyu da altına takmıştık. Ve şu uzun sarı olanı da buradan çıkarmıştık yani. Tekrardan yerine takıyoruz. Birazdan denemesini yapacağız zaten. Şu an gördüğünüz gibi fan motorumuzu iyice oturtturduk yerine taktık son olarak da şu beyaz ortumu buraya takacağız arkadaşlar bu da fanın çalışmasına yarayan bir alet şimdi ismini unuttum ama dediğim gibi ben kombi ustası değilim ama tamir işlerinden anlayan bir kişiyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inşallah daha ses çıkmayacak. Şu an fan motorumuzu yıkadık temizledik. Etrafını da güzelce temizledim yerine taktım. Şimdi de şuradaki petekleri bir temizleyelim arkadaşlar. Ve burada bir çakmaklığımız var. Bu çakmaklığın olduğu yerleri güzelce fırçayla temizleyip elektrik süpürgesiyle çekeceğim. Bunu da bir dahaki videomda sizlere yayınlayacağım. Şu anki videomuz ses çıkaran fan motoru nasıl temizlenir? Ses çıkarmaması için ne yapılır? Bunlardan bahsettim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.